ഇതാ ഇന്നു വരെ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത വലിയൊരു അത്ഭുതം ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറച്ചുകൂടെ വിശദമാക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം കാടപ്പക്ഷിയെ ഇറക്കിക്കൊടുത്തു കാടപ്പക്ഷിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കാടപ്പക്ഷികൾ ഒരിക്കലും മനുഷ്യരുടെ ഇടയിലേക്ക് കടന്നു വരാറില്ല ആ കാടപ്പക്ഷിയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച സമയത്ത് ചില കാടപ്പക്ഷികൾ പർവ്വതത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നത് കാണാം ചിലത് വെള്ളത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ പ്രത്യേകിച്ച് തടാകങ്ങളിലൊക്കെ അവ പാർക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം ചിലത് മുളയുടെ ഇടയിലൊക്കെ വസിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം അങ്ങനെ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ ഒരിക്കലും വരാത്ത കാടപ്പക്ഷിയെ സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് ഇറക്കി കൊടുത്തെങ്കിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു വലിയൊരു അത്ഭുതം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു ചില നാളുകളായിട്ട് ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഭവനങ്ങളിലായിരിക്കുകയാണ് ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ മുഴുവൻ വളരെ ഭീതിയോടെ ഇതിനെ നോക്കി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾക്ക് രോഗം ബാധിക്കപ്പെടാനിടയായി തീർന്നു ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനത്തെ ഈ മഹാമാരി ഭൂമുഖത്തു നിന്നും തുടച്ച് മാറ്റപ്പെടുവാൻ ഇത് മുഖാന്തരമായി മാറി എന്നാൽ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു വലിയൊരത്ഭുതം സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ സന്ദേശം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകരെയും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യ നാമത്തിൽ ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ ഹാർദ്ദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ആദ്യമായിട്ട് ഈ എപ്പിസോഡുകൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു തുടർമാനമായിട്ട് ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ആരംഭത്തിൽ ഈ എപ്പിസോഡ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നമേ ഒരു പ്രിയ ഭവനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ സന്ദേശം എത്തുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ നല്ല ഒരു ചിലവ് തന്നെയുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു എപ്പിസോഡ് പോലും മുടങ്ങിപ്പോകാതെ വേണം വലിയവനായ ദൈവം ഓരോ ദിവസവും ഈ സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ആഫ്രിക്കയിലുള്ള റേച്ചലാൻഡിയും കുടുംബത്തെയും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു ഈ എപ്പിസോഡ് ആ പ്രിയ ഭവനമാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ പ്രിയ ഭവനത്തെ നമ്മൾ അനുഗ്രഹിച്ച് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അതിനുശേഷം വലിയവനായ ദൈവം നൽകി തരുന്ന സമയങ്ങൾ സാവകാശങ്ങൾ തിരുവചനത്തിലൂടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇരുപത്തി എട്ട് മിനിറ്റ് എനിക്ക് നൽകി തരിക ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ ആരംഭം മുതൽ അവസാനം വരെ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഭാഗവായി തീരാൻ ദൈവനാമത്തിൽ ഓർപ്പിക്കുന്നു ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ആഫ്രിക്കയിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയ റേഷലാൻ്റെയും കുടുംബത്തെയും നമുക്ക് ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം അവരുടെ തലമുറകളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം അവരുടെ മക്കൾ മരുമക്കൾ കൊച്ചുമക്കൾ എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം എൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ആ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവമേ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ആഫ്രിക്കയിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയ റേച്ചലാൻ്റെയും കുടുംബത്തെയും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ തലമുറയിൽ കർത്താവെ ആ കുടുംബം ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറട്ടെ ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ കർത്താവിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം തടസ്സം കൂടാതെ ചെല്ലാൻ വേണ്ടി ആ പ്രിയ ഭവനത്തിൻ ആ പ്രിയ ഭവനത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അവരുടെ ഉള്ളത്തിൽ ദൈവം പ്രേരണ കൊടുത്തല്ലോ ആ കുടുംബത്തെ ഞങ്ങൾ യേശു കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു വലിയവനായ ദൈവം ആ കുടുംബത്തെ ഐശ്വര്യമായി നടത്തുമാറാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സന്ദേശം കേട്ടുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കോവിഡിൻ്റെ ഭീതിയിലായിരിക്കുന്ന അനേക ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും ലോക രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സമാധാനം കൊടുത്ത് എല്ലാവരെയും ദൈവം സഹായിക്കണമേ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആ മേൻ തുടർന്ന് കർത്താവിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോവുകയാണ് വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ ആയിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ വലിയവനായ ദൈവം നിങ്ങളോട് ഈ എപ്പിസോഡിലൂടെ സംസാരിക്കും വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ആയിരിക്കുക ഏവരെയും യേശു കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് ഏവരെയും ഹാർദ്ദമായി ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ
എല്ലാവരും ഭവനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു എത്രയും പെട്ടെന്ന് പഴയ നിലയിൽ തന്നെ ഈ ലോകരാജ്യം ആയിത്തീരുമെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും നമുക്ക് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യാം സ്വർഗസനായതയും ലോകരാജ്യങ്ങളോട് കർണ കാണിക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീരട്ടെ വേദപുസ്തകത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ് യശയ പ്രവചനം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാലാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മെ മറയ്ക്കുന്ന സംരക്ഷിക്കുന്ന ദൈവം ആ സബ്ജക്റ്റ് ആ വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ഇന്ന് പകലിൽ നിങ്ങളോട് കർത്താവിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനത്തെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യശയ പ്രവചനം ഇരുപത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് നാല് ഭയങ്കന്മാരുടെ ചീറ്റൽ മതിലു നേരെ കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെ അടിക്കുമ്പോൾ നീ എളിയവന് ഒരു ദുർഗവും ദരിദ്രൻ അവൻ്റെ കഷ്ടത്തിൽ ഒരു കോട്ടയും കൊടുങ്കാറ്റിൽ ഒരു ശരണവും ഉഷ്ണത്തിൽ ഒരു തണലും ആയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ദൈവം നമുക്കൊരു തളരായി ദിവസങ്ങളിൽ വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ചില പ്രിയ ഭവനത്തോട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചന അറിയിക്കാനിടയായി തുറന്നു നവംബർ ഡിസംബർ മാസങ്ങളിൽ അനേക ഭവനങ്ങൾ അവരുടെ പ്രിയ മകളുടെ വിവാഹം നടക്കേണ്ടതിന് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് വിളിച്ചിരുന്നു പ്രയർ ലൈനിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചന പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ തടസ്സം കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ വിവാഹം നടക്കാൻ പോവുകയാണ് ആലോചന പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല രണ്ട് ഭവനങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള രണ്ട് ഭവനങ്ങൾ ആ സന്ദർഭത്തിൽ വിളിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിൽ വിവാഹം മകളുടെ വിവാഹം നടത്തി കൊടുക്കും അഞ്ച് പൈസ കയ്യില്ലാതെ അവർ ഭാരപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചന ഉണ്ടായിരുന്നു തടസ്സം കൂടാതെ വിവാഹം നടക്കാൻ പോകുന്നു എങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് ജനുവരി മാസം അവർ പ്രാർത്ഥി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഫെബ്രുവരി മാസമായി മാർച്ച് മാസത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന സമയത്ത് ചെറുക്കൻ്റെ കൂട്ടർക്ക് സാമ്പത്തികം കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്വത്തിൽ അവർ മുറുക പിടിക്കാനിടയായി എന്താ സംഭവിച്ചു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് കൊറോണയുടെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ പ്രയാസ നിമിത്തമായ എല്ലാം ലോക്ക്ഡൗൺ ആയ സമയത്ത് ചെറുക്കൻ കൂട്ടർ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ആ ആൾക്കാരധികം ഒന്നുമില്ലാതെ വളരെ ലഘുവായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ശുശ്രൂഷ നടത്താം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ സാമ്പത്തികമൊന്നും വേണ്ട അങ്ങനെ പത്ത് പേര് പതിനഞ്ച് പേരൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് വിവാഹങ്ങൾ തടസ്സം കൂടാതെ നടക്കാനിടയായി തുറന്നു ചെറുക്കാൻ കൂട്ടരെടുത്ത തീരുമാനം ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ലോകം മുഴുവനും പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സാമ്പത്തികം ഒന്നുമില്ലാതെ തന്നെ ഞങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കാൻ തയ്യാറാണ് ചടങ്ങുകൾ വളരെ ലഘുവാക്കിക്കൊണ്ട് അങ്ങനൊരു തീരുമാനത്തിലെത്തിയതുകൊണ്ട് ആ സാമ്പത്തികമൊന്നും ഇല്ലാതെയിരിക്കുക ആ കുടുംബങ്ങളിൽ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ വിവാഹ ശുശ്രൂഷ നടക്കാനിടയായി തുറന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ദൈവം നിങ്ങളോട് ആലോചന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്തു തരുമെന്ന് ദൈവം ആലോചന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും ദൈവം അത് ചെയ്തു തരും ഇങ്ങനത്തെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ അതിനൊക്കെ ഒരു മുഖാന്തരമാണ് ഈ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഈ കോ കൊറോണ ഈ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് ചില തീരുമാനങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിലെടുക്കാം കുറച്ചുകൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്താം കുറച്ചുകൂടെ വചനം ധ്യാനിക്കുവാൻ ദൈവ സന്നിധിയിൽ ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാം കുറച്ചുകൂടെ കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ ചില തീരുമാനങ്ങൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് എടുക്കുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹമായിരിക്കും വേറൊരു വചനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇതാ യശിയ പ്രവചനം അൻപത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ആകാശത്തെ ഉറപ്പിച്ച ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനമിടുകയും സിയോനോട് നീ എൻ്റെ ജനമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യേണ്ടതിന് ഞാൻ എൻ്റെ വചനങ്ങളെ നിൻ്റെ വായിലാക്കി എൻ്റെ കൈയുടെ നിഴൽ നിന്നെ മറച്ചിരിക്കുന്നു നോക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ നിഴൽ നമ്മെ മറച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കണം നമ്മൾ സൂര്യപ്രകാശത്തിനെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശത്തിനെതിരെ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ നിഴൽ എന്ത് ചെയ്യും താഴെ പതിയും ആ നമ്മുടെ നിഴലിൽ എത്ര പേർക്ക് ശരണമായിട്ട് നിൽക്കാൻ കഴിയും നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കുക നമ്മുടെ നിഴലിൽ എന്നാൽ ചെറിയൊരു ഒബ്ജക്റ്റിന് പോലും വസ്തുവിന് പോലും നമ്മുടെ നിഴലിൽ അതിന് നമ്മുടെ നിഴലിനെ കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ
കർത്താവ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തൻ്റെ തൂവൽ കൊണ്ട് മറച്ചിരിക്കുന്നു അവൻ്റെ നിഴൽ അവൻ കർത്താവ് നിങ്ങളെ മറച്ചിരിക്കുകയാണ് സദൃശ്യവാക്യം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുകയാണ് നീതിമാന് ഒരു തിന്മയും ഭവിക്കയില്ല ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിട്ട് ഭവനത്തിലിരുന്നുകൊണ്ട് ഓഫീസിലിരുന്നുകൊണ്ട് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകാതെയൊക്കെ ഈ സന്ദേശം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം പറയുന്നു നീതിമാൻ ഒരു തിന്മയും ഭവിക്കുകയില്ല എൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ എനിക്കൊരു തിന്മയും ഭവിക്കത്തില്ല കർത്താവിൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് എന്നെ അവൻ മറച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ പ്രതിസന്ധി എന്നെ തളർത്തി കളയത്തില്ല ഒരുപാട് പേര് പ്രയാസത്തിലായിരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രായമുള്ളവരുടെ ഒരു ഭീതി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ദിവസങ്ങളെ ഭയം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഥവാ എൻ്റെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ഞാൻ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് പോലും ഞങ്ങളെ വന്ന് കാണാൻ കഴിയത്തില്ല എന്നുള്ള വളരെ ഭീതിയോടു കൂടെയായിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രായമുള്ളവരുണ്ട് എന്നാൽ കർത്താവിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനത്തിലൂടെ നിങ്ങളെ ധൈര്യപ്പെടുത്താൻ ഉറപ്പിക്കാൻ പറയുകയാണ് നീതിമാൻ ഒരു തിന്മയും ഭവിക്കത്തില്ല ആ വചനം നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം ആ വചനത്തിൽ നിങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുക ഇരുപത്തി ഒന്നാം സങ്കീർത്തന നാലാമത്തെ വാക്യം അവൻ നിന്നോട് ജീവനെ അപേക്ഷിച്ചു നീ അവന് കൊടുത്തു എന്നേക്കുമുള്ള ദീർഘായുസിനെത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ദീർഘായുസ് തന്ന ദൈവം നിങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തും കർത്താവ് എനിക്ക് മതി എന്ന് പറയത്തക്ക നിലയിൽ ദീർഘായുസ് കൊണ്ട് അവൻ നിങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ പോവാ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴേ ഒന്നും നിങ്ങൾ നശിച്ചു പോകത്തില്ല ഇപ്പോഴേ ഒന്നും നിങ്ങൾ മരിച്ചു പോകത്തില്ല ഈ വളരെ ഭീതിയോടെ നിങ്ങൾ ഈ സന്ദേശം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ദീർഘായുസോട് നിങ്ങൾ പറയണം കർത്താവ് മതി അത്രത്തോളം ആ ദീർഘായുസ് സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകി തന്ന് ദൈവം നിങ്ങളെ ആദരിക്കാൻ പോവുകയാണ് അടുത്തൊരു വേദഭാഗം ആവർത്തന പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുകയാണ് ആകിയാൽ ഇസ്രായേലെ നിനക്ക് നന്നായിരിക്കേണ്ടതിനും നിൻ്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായ യഹോവ നിന്നോട് അറിളി ചെയ്തതുപോലെ പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന ദേശത്ത് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും വർദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം വർദ്ധിച്ചു വരണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു നീ കേട്ട് ജാഗ്രതയോടെ അനുസരിച്ച് നടക്ക ജാഗ്രതയോടെ കർത്താവിൻ്റെ വചനം അനുസരിച്ച് നടക്കുക ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജാഗ്രതയോടെ അനുസരിച്ച് നടക്കുക ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് പറയുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികൾ ഈ ദിവസങ്ങൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ജാഗ്രതയോടെ അത് കേൾക്കുന്നില്ലേ നമ്മൾ അനുസരിക്കുന്നില്ലേ മാസ്ക് നോക്കാൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു അകലം പാലിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അനുസരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കൈ ഒക്കെ സോപ്പിട്ട് വളരെ നീറ്റായിട്ട് കഴുകണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കണ്ണിൽ തുടരുത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ജാഗ്രതയോട് കേട്ട് അനുസരിക്കുന്നത് പോലെ കർത്താവിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം ജാഗ്രതയോട് കേട്ട് അനുസരിച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് വിടുതലാണ് മഹാമാരിയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ മോചനം ഉണ്ടാകുവാൻ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അനുസരിക്കുക ഈ മഹാമാരിയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ മോചനം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ അനുസരിക്കുക അത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് അത് ഗുണകരമാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് ദൈവം നമുക്ക് അഷ്വർ ചെയ്യുകയാണ് അഷ്വർ ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുകയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ആ ഓരോ വേദഭാഗങ്ങൾ വായിക്കും അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അവൻ നിന്നെ വേട്ടക്കാരൻ്റെ കണിയിൽ നിന്നും നാശകരമായ മഹാമാരിയിൽ നിന്നും വിടുവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നമേ മഹാമാരിയിൽ നിന്നും വിടുവിക്കുമെന്ന് കർത്താവിൻ്റെ വചനം നമുക്ക് ഉറപ്പ് നൽകി തന്നിരിക്കുകയാണ് തൊണ്ണൂറ്റൊന്നാം സങ്കീർത്തന വാസ്തവത്തിൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ദൈവം ഉറപ്പ് തന്നിരിക്കുന്നു അഷ്വർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതൊന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് റിലയൻസ് കമ്പനിയിൽ ഏറിയ മാനേജറായിട്ടൊക്കെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓരോ വർഷം ഓരോ മാസം കഴിയുമ്പോഴും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്കാർ ഓരോ പുതിയ പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിറക്കും അപ്പം ഈ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്കാർ ഓരോ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിറക്കുന്നത് ആക്ച്വറി സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് അവരാണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്
എല്ലാ വർഷവും പോളിസി അടയ്ക്കുന്ന ഒരു കസ്റ്റമറാണെന്ന് കരുതുക ആ കസ്റ്റമർ ഓരോ വർഷവും അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അഡീഷണൽ ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ട് ഈ കസ്റ്റമർക്ക് അഥവാ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഒരു മേജർ ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്കാർ അടച്ച തുക കൂടാതെ അവർ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കസ്റ്റമർക്ക് ബെനിഫിറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം നിങ്ങൾക്ക് അഷ്വർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് നാശകരമായ മഹാമാരിയിൽ നിന്നും അവൻ നിങ്ങളെ വിടുവിക്കും അത് അഷ്വർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ആ വചനത്തിൽ വായി വായിച്ച് നിങ്ങൾ ബലപ്പെടുക ഈ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം വായിച്ച് കോവിഡ് നയൻറ്റീനിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ വിടുതൽ പ്രാപിച്ച ഒരുപാട് പേരുടെ ടെസ്റ്റ് മണി യു കെയിൽ നിന്ന് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ള അവരുടെ ടെസ്റ്റ് മണി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫേസ്ബുക്കിനകത്തോടൊക്കെ കാണാനിടയായി ഇത്ര തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം വായിച്ച് ബലപ്പെട്ട് അവർ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്ന അനുഭവങ്ങളൊക്കെ വായിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കാനായിട്ടിടയായി തുറന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ നമ്മുടെ ദൈവം എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും നല്ല വൈദ്യനായ കർത്താവാണ് വേറൊരു വാക്ക് ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രണ്ട് ദിന വൃത്താന്തം ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്ന് പതിനാല് വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ബൈബിളുള്ളവരെല്ലാം ആ വചനമെടുത്തൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക മഴ പെയ്യാതിരിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ആകാശം അടക്കയോ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടാട് ദേശത്തു നിന്ന് ദേശ ദേശത്തെ തിന്ന് മുടിക്കേണ്ടതിന് വെട്ടുക്കിളിയോട് കൽപ്പിക്കുകയോ എൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ മഹാമാരി വരുത്തുകയോ ചെയ്താൽ അങ്ങനെ വലിയവനായ ദൈവം മഹാമാരി വരുത്തിയാൽ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്താ അതിൻ്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യമാണ് ഇങ്ങനെ കാണുന്നു രണ്ട് ദിന വർത്താന്തം ഏഴിൻ്റെ പതിനാല് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ നാമം വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ജനം തങ്ങളെ തന്നെ താഴ്ത്തി പ്രാർത്ഥിച്ച് എൻ്റെ മുഖം അന്വേഷിച്ച് തങ്ങളുടെ ദുർമാർഗങ്ങളെ വിട്ടു തിരിയുമെങ്കിൽ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കേട്ട് അവരുടെ പാപം ക്ഷമിച്ച് അവരുടെ ദേശത്തിന് സൗഖ്യം വരുത്തി കൊടുക്കും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കോടാനുകോടി ജനങ്ങൾ ലോകത്തിന് ദേശത്തിന് സൗഖ്യമുണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് പറയാ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ നാമം വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ജനം തങ്ങളെ തന്നെ താഴ്ത്തി പ്രാർത്ഥിച്ച് അവൻ്റെ മുഖം അന്വേഷിക്കുക ഈ സമയത്ത് ഒരുപാട് പരിഹാസികളും എഴുന്നേൽക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവിനെ പരിഹസിക്കുന്നു ദൈവജനത്തെ പരിഹസിക്കുന്നു അതുപോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയെ പരിഹസിക്കുന്നു അങ്ങനെ പരിഹസിക്കുന്നവർ പരിഹസിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കട്ടെ എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ദൈവം നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു പദ്ധതിയുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദർശനം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദർശനത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ പരിഹാസ ഈ പരിഹാസികളെ നിങ്ങൾ നോക്കരുത് ഈ പ്രതിസന്ധി സമയത്ത് ദൈവത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവർ പരിഹസിക്കുന്നവർ ഡെലിവൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തവരൊക്കെ എവിടെ പോയി ഏത് മാളത്തിൽ പോയി ഒളിച്ചു എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട് പക്ഷേ അവർ പരിഹസിക്കുന്നവർ ഏത് കാലഘട്ടത്തിൽ പരിഹസിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും അത് നോക്കരുത് എന്നാൽ ദൈവം നിങ്ങളിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ദർശനം അതിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കുക അതിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഓടുക ആ നിലയിൽ ദൈവമായ കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് ആ പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് എത്തുവാൻ വലിയവനായ ദൈവം സഹായിക്കും അപ്പോൾ ആ നിലയിൽ സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖം അന്വേഷിച്ച് ആ നിലയിൽ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് തങ്ങളെ തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ച് മുഖം അന്വേഷിച്ച് തങ്ങളുടെ ദുർമാർഗങ്ങളെ വിട്ടു തിരിയുമെങ്കിൽ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കോടാനുകോടി ജനം ലോകത്തിൻ്റെ അനേക ഭാഗങ്ങൾ ഇരുന്നുകൊണ്ട് സഭ സഭയിൽ നമുക്ക് ഒന്നിച്ചു കൂടാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പോൾ അകലമിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പല രാജ്യങ്ങളിൽ പലരും തെരുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാസ്കൊക്കെ വെച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അനേക അനുഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥന കേട്ട് നമ്മുടെ പാപം ക്ഷമിച്ച് ദേശത്തിന് സൗഖ്യം വരുത്തും എന്ന് വലിയവനായ ദൈവം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് തങ്ങളെ തന്നെ പ്രാർ
കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിങ്ങളെല്ലാവരും പത്രത്തിൽ വായിച്ചതാണ് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് മറ്റ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഭൂമിക്ക് ഗുണകരമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ സംഭവിച്ചു എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓസോൺ പാളിക്ക് വിള്ളലുണ്ടായിട്ട് അതിലൂടെ സൂര്യപ്രകാശം ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ട് ഈ കടൽ വെള്ളത്തിലൊക്കെ കുളിക്കുന്നവർ ആ സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് വിദേശ രാജ്യത്തുള്ളവർക്ക് വെള്ളക്കാർക്കൊക്കെ ത്വക്ക് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് ചില നാളുകളായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ സൂര്യൻ്റെ രശ്മി ഓസോൺ പാളിയിലൂടെ വന്ന് ഇവരുടെ ശരീരത്തിൽ പതിച്ച് ഇവർക്ക് മാരകമായിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയാണ് എന്നാൽ ലോക്ക്ഡൗണായ സമയത്ത് ഫാക്ടറികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല വാഹനങ്ങൾ അധികമായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ നിലയിൽ ഇതൊന്നുമില്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓസോൺ പാളിയുടെ വിള്ളലൊക്കെ അടഞ്ഞു അങ്ങനൊരു വാർത്ത നമ്മളെല്ലാവരും വായിച്ചാണ് പത്രത്തിലൂടെ ഒക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചാണ് വേറെ ചില വാർത്തകൾ വന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ചില നദികൾ ഒക്കെ ആ വെള്ളം വളരെയേറെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു ചില രാജ്യങ്ങളുടെ അന്തരീക്ഷം വളരെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ദേശത്തുള്ള പല സ്ഥലങ്ങൾ ലോകത്തുള്ള പല രാജ്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പൊല്യൂഷൻ നിമിത്തമായിട്ട് വളരെ പ്രയാസത്തിലായി അന്തരീക്ഷം ഇങ്ങനെ മൂടി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയ്ക്കൊക്കെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പത്രത്തിലൂടെ ഒക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചാണ് ഓർക്കുക മറുഭാഗത്ത് ഇതൊരു നല്ല കാര്യത്തിനും കൂടെ ദൈവത്താൽ സംഭവിച്ചതാണെന്നും കൂടെ നമുക്ക് കരുതാം ദൈവം ഒന്നുകൂടെ ഈ ഭൂമി ഒന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ നമ്മൾ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് നാൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ മൊബൈൽ സ്റ്റക്കാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതൊന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എട്ട് മണിക്കൂർ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ ജോലി ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ രാത്രിയിൽ കിടക്കാൻ വരുന്ന കിടക്കും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പകലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളൊന്ന് റീഫ്രഷ് ഇതുപോലെ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഭൂമിക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആശ്വാസം അന്തരീക്ഷത്തിനൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ നിലയിൽ കാര്യങ്ങളെ കാണുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം ഇതിനൊരു അറുതി വരുത്തും അടുത്തതായിട്ട് ഈ സന്ദേശം പറഞ്ഞ് അവസാനിക്കുന്നതിന് മുന്നമേ വചനത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക പ്രാർത്ഥിക്കുക ചില തീരുമാനങ്ങൾ ഈ സമയത്തെടുക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എക്കാലത്തും എല്ലാ സമയത്തും നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ പ്രചോദനം നൽകുന്നതാണ് ലോകത്ത് കർത്താവിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം ഏത് സന്ദർഭങ്ങളിലും നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ പ്രചോദനം നൽകുന്നതാണ് സത്യവേദപുസ്തകമല്ലാതെ മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥം ഇതുപോലെ മനുഷ്യന് മുൻപോട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടെ നമ്മളെ പ്രചോദനം നൽകിത്തന്ന് നമ്മളെ മുൻപോട്ട് നടത്തുന്ന വേറൊരു ഗ്രന്ഥമുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഈ സന്ദർഭത്തിലും വചനത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് ഉറയ്ക്കാൻ കഴിയും ഈ പ്രതിസന്ധി മാറി അടുത്ത ഒരു ശുഭകരമായ ഒരു ദിവസമുണ്ടെന്ന് വചനം വായിക്കുന്നവർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും വേദപുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകിത്തരുന്നു മുൻപോട്ട് ജീവിക്കുവാൻ പ്രതീക്ഷ നൽകിത്തരുന്ന ഒരേ ഒരു വചനമുണ്ടെങ്കിൽ അത് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം മാത്രമാണ് ഹാലലൂയ്യ ഏത് പ്രതികൂലത്തെയും അതിജീവിക്കുവാൻ മനുഷ്യരിൽ ആരംഭം മുതൽ ദൈവം ഒരു കരുത്ത് നമുക്ക് നൽകി തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആരംഭം മുതൽ ഒരു കരുത്ത് നൽകി തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാമല്ലോ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീന് വേണ്ടിയിട്ട് മരുന്ന് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു അതായത് അതിന് റിസർച്ച് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വിപണിയിൽ ഇറക്കുവാൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് പരാജയങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ പരാജയത്തെ പരാജയമായി കാണാതെ ശക്തമായിട്ട് മുന്നേറാൻ കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവൻ വലിയൊരു കരുത്ത് നൽകി തന്നിരിക്കുന്നു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അവൻ അത് ഇൻബിൽറ്റാണ് അതുകൊണ്ടായി ആണല്ലോ ശാസ്ത്രജന്മാർ പരാജയപ്പെടാതെ ഓരോ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തി ഇന്നത്തെ നിലയിൽ ലോകമായിത്തീരാൻ കാരണം ആ ഒരു കരുത്ത് പകർന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഉറപ്പായും പറയുകയാണ് ഈ പ്രതിസന്ധി സമയത്ത് അനേക ശാസ്ത്രജന്മാരെ ദൈവം ബലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കരുത്ത് പകർന്ന് മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേകമായ ബലവും ധൈര്യവും മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് അന്തർഭാഗത്ത് അവന് കരുത്ത് പകർന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ ലോകം
ഒക്കെ ഇടയായിത്തീരും അതുകൊണ്ട് വീട്ടിലായിരിക്കുന്ന ഭവനങ്ങളിലായിരിക്കുന്ന ലോക്ക്ഡൗണിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെട്ടു പോകരുത് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങുക വലിയവനായ ദൈവം ഈ മഹാമാരിയെ പിടിച്ചു കെട്ടി ലോകത്തിന് ഒരു സ്വസ്ഥത നൽകി തന്ന് വീണ്ടും ധൈര്യത്തോടെ മുന്നേറുവാൻ വലിയവനായ ദൈവം സഹായിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഗ്ലോബിരിക്കുകയാണ് ലോകത്തിൻ്റെ അഞ്ചു വൻകരയിലും ഇരുന്നുകൊണ്ട് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഈ മഹാമാരി കടന്നു ചെന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ എൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക കണ്ണുനീരോടെ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാവുന്നതാണ് എൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പ്രാർത്ഥന സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തി ഹാലേ ലൂയ്യ അവിടുന്ന് കേട്ട് പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ച് ദേശത്തിന് സൗഖ്യം വരുത്താൻ പോകുകയാണ് എൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് ഈ സമയത്ത് എല്ലാവരും ഒന്ന് കരങ്ങൾ കോർത്ത് പിടിച്ച് നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഹസ്ബൻഡ് വൈഫും ഒക്കെ ഇരുന്ന് ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്നവരുണ്ട് നിങ്ങൾ കരമൊന്ന് കോർത്ത് പിടിച്ച് എൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട് ഹാലേ ലൂയി എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട് വലിയവനായ ദൈവമേ സ്വർഗീയ പിതാവേ യേശുവിൻ്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ കർത്താവ് ലോക രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി മഹാരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ലോകത്തുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഓക്സ്ഫോർഡ് സർവല അങ്ങനെയുള്ള സർവകലാശാലകൾ അത് മാത്രമല്ല ലോകത്തിൻ്റെ അനേക ഭാഗങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അനേക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഞങ്ങളൊക്കെ ലോക്ക്ഡൗണിലായിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് അനേക ശാസ്ത്രമല്ല പതിനായിരക്കണക്കിന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഇതിന് മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ അഹോരാത്രം അധ്വാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രത്യേകമായ ജ്ഞാനം അവർക്ക് ദൈവം കൊടുത്താട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് ലോക രാജ്യങ്ങൾ വിടുവിക്കപ്പെടുന്ന ദൈവത്തോട് ശക്തമായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവ് എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വളരെ ഭീതിയോടെ ആയിരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് കണ്ണുനീരോടായിരിക്കുന്ന ജനത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഒരു വലിയൊരു അത്ഭുതം ഈ ദിവസങ്ങൾ സംഭവിക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥിച്ചാരംഭിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു വലിയൊരു അത്ഭുതം സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ മെസ്സേജ് ആരംഭിച്ചത് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത വളരെ പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു വലിയൊരു അത്ഭുതം സംഭവിക്കട്ടപ്പ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ മഹാമാരി ഇവിടെ നിന്ന് തുടച്ച് മാറ്റപ്പെടട്ടെ അല്ല ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആ അമി സ്തോത്രം ഒരു മരുന്ന് വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ടാണ് ഹാലലൂയ അങ്ങനൊരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പുറത്തു വരികയും ലോക രാജ്യങ്ങൾക്ക് അതൊരു പ്രയോജനമായി മാറും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു രോഗികളായി ഭാരപ്പെടുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് നാളെ കുറിച്ച് ഭാരപ്പെടുന്നവർ ഈ സന്ദേശം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഉറപ്പുണ്ടാകട്ടെ ധൈര്യമുണ്ടാകട്ടെ ജോലിയെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് വിദേശ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന ജോലിയെക്കുറിച്ച് നാളെ എൻ്റെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും ഇല്ലയോ അങ്ങനെയുള്ള ചില കുടുംബങ്ങൾ ഈ സന്ദേശം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നിന്നെ കർത്താവ് വിളിച്ചു ണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് നിന്നെ അവിടെ നിർത്താനും പദ്ധതി ഉണ്ട് വിശ്വസിക്കുക കർത്താവ് എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ അന്തരീക്ഷം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ക്ഷമിച്ച് ഒരു വിടുതൽ സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം അയച്ചാട്ട് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധയുടെ നാമത്തിൽ ലോക രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സമാധാനം കൊടുക്കണമേ സന്തോഷം കൊടുക്കണമേ പ്രതീക്ഷയോടെ മുൻപോട്ട് ജീവിക്കുവാൻ കർത്താവ് ഈ വചനം ആയിരങ്ങൾക്ക് ബലമായി തീരട്ടപ്പ ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വചനങ്ങൾ പ്രമാണിച്ച് മുൻപോട്ട് ജീവിക്കുവാൻ കൃപ കൊടുക്കണമേ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് എപ്പിസോഡ് സപ്പോർട്ടുകൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ബ്ലസ് ചെയ്യുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ അനുഗ്രഹമായി തീർന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടും വരെയും സർവശക്തനായ ദൈവം എല്ലാവരെയും തൻ്റെ കൃപയ്ക്കുള്ളിൽ മറയ്ക്കു മാറാടെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ആ മേൻ